ساعت با وقتی پراغ رسو سیزده و توزه ترین تاولوتی توجکستان جهان رو من شالوی گل خوجه با شما معرفی میکنم سرخط برنامه امروز 19 ایول پلاتای صبح خلاف کری های ده هم انصاب داری توجیک رو کشف کرده حالا با تفتیش استفاده مبلغ های دولتی در بانک ها شروع نموده است چونه نسبتی قدرو این سو بانک و سوچ دور بانک نیست سانجیش هفته ایک زشتا اوغل شد وزیره در اتیاد افروسیو در کشوهی سیو در بندی موجران قرغیز میگویند از این سوزمون هیچ فایدن ندیدند برای موجران توجیک اتیاد چی خواهد داد و کرخونه های خود سختی و هنگودوزی رو می بندن سال های در روز مردم مزیون آن ها با سلامتیشان شکایت می کردند. نه وقتی که روش دگیه دمیز رو نه پمیدور گرفته می شود و نه بودرینگ نه گونچی. اما غوز می کنم از اون که وکولادوری حقوق انسان در توجکستان می گوید امکان بوزبینی پرونده خیرول و میرسایی دو وجود دارد. این نکته رو زریف علی زوده در نشست خبری 19 ایول در دوشنبه بیان داشت. او گفت قانونگزاری توجکستان امکان کم کردن محلد جزو در صورت پرداخت زرار مولی رو پیش بینی کرده است. پیبندون روزنومانگور و رابری کوین توجکستان خیرول و میرسایی دو چند روز پیش 124 و بسته با در خوستی کومیتای حقوق انسانی سوزمون ملال متحید در روبیتا با اوزودی زید سایدو گفت که سختارهای زیراب تنخوست باید با متنی اصلی این در خوست اشنو شوند. جنوبی علی زوده همچنین افزود نه زید سایدو و نه ازوی رهبریت ازبی ممنوعی نزد اسلامی توجکستان محبوسونی سیوسی نیستند. با تاکید علی زوده در قانونگزوری جزو برای فعالیت های سیوسی پیش بینی نشده است. پلات ایسوبی توجکستان امسال با خوطیری فیشور ناوردن شماره سنجیش های نقشوی رو در نیوتوی دولتی کم کرده است. در این بوره امروز مسئولی پلات ایسوب زیمنی نشست خبری در دوشنبه تاکید داشتند. اما با این وجود تفتیش های آنها نشان داده است که غیر قانونی از خود کردن مبلغ های بوجه در وزارت و ایدوره های دولتی همانو زیاد است. برای دیوسوفی در نشست شرکت داشت. با دنبال سنجش پلات حساب تاجکستان در مؤسسه های نه شهر و نویه های کشور پنج منصبدار دولتی و افراد حساب دهنده از وظیفه برکنار و 106 نفر مجوزات معمولی شدند. نتیجه سر سنجور ما در شهر ترسون بوده و اکردیم که دانیم حقیقتاً قریب اگر ختم نکنم قریب یاده از پنجه و نفر جزوی انسیومی تدیم کردن سه نفر از بسیار سر بوده شده رو این رو دامه هستن که کم بود و کم بودی های مالیوی جدی رو داده مثلا در سوهای معارفی همونجا و ما لگید قریب هفته و ده هشت شد رو سامونی میخدکنی مولاقوی نختی بود دو کارمند متهم با از خودکنی پولی بوجهت دولت از نیوتهای دولتی شهر بوستان ویلایتی سوغ بودند حالت حساب در طول شش ماهی سال جاری 188 تشکیلات مؤسسه های بوجهتی محلی نه شهر و نهیه رو موردی سنجش قرار داده سیو از ده پنج میلیون سومانی مبلغی از انداز پینهان کرده یک و از ده هشت میلیون سومانی اضافه نویسی در ساختمان دو و از ده دو میلیون سومانی خراجات غیر قانونی و در مجموع هشت و از ده دو میلیون سومانی زیانی مالیوی رو آشکار کرده است. حدودی 8 میلیون سومانی مبلغی زیانی اشکار شده برقرار کرده شد. ما ضرر مولوی اشکار کرده در نیم ساله سال 2018 196 از 6 میلیون سومانی روس می آید. اینچنین تناسبی تاوان ضرر 11 فویز نفته در این دوره سال بودشته زیاد شده است. اصلا ضرر های مولوی از صبح بانگ ها با مبلغی زیاده از 140 میلیون سومانی اودیتوران پلات های حساب که فعلا سنجیش تاج پرومبانگ رو ایدامه می دهند علاکه حدود 80 میلیون سومانی پول بوجهتی رو که غیر هدف استفاده شده است آشکار و برقرار کردند. چونه نسبتی قدرو اینسو بانگ و سادرود بانگ نیست سنجیش هفته ایک زشتا اوغل شد ایدامه دارد در وقتی که بپرورا بانکو سنجیش وای می شود چه که گفتیم نقشه که در سمه های سیون بانک ملی هست دولت توجکیزان در آغاز سال 2017 با نشت وکسل ها و اختصاص 2 میلیارد و 250 میلیون سومانی با توجک سادیرات بانک و 1 میلیارد و 70 میلیون سومانی با اگرو اینویس بانک تلاش کرد این دو بانک را از ورطه کساتشوی نجود دید و پلات حساب استفاده همین پول های کمک کرده دولت را می سنجد. 
رومیورین با موضوعی دیگر همیون حقوق در قرغزستان میگن موجرون این کشور از وارد شدن با ایتیاد اقصودی و روسیو چندان فایده ندیدن و همانو مثل دیگر موجرون از روسیو میانه مورد تفتیش های بپایا و ازیت کرماندونی پولیسی روسیا قرار دارن این همیون از حکومت قرغزستان دعوت کردن که مسئله نرم تر کردن قانون های بود و بوش موجرون قرغیز رو با مقامات روسیا مطرح کنن همکارم عبدالله شوروف این موضوع رو پیگیری داشت و حالا جزیاتی آن رو سلام عبدالله. خب تو به حال گفته می شود که یک برتری اتحاد این است که موجران امکان پیدا می کنند در روسیه مثل شهروندانی این کشور کار کنند. معلوم می شود حال موجران قرغیز هم در روسیه خوب نیست نه؟ سلام شهلا. بله دیروز یک گروه حامیان حقوق در قرغیزستان نشسته دایر کردن و از بعضی ناگوار مهاجران قرغیز در روسیه شکایت داشتند. در این همایش گفته شد که مهاجران قرغیز قبل از برگزاری جام جهان و هنگام آن مورد تفتیش های بی اساسی کارمندانی پولیس قرار گرفتند ناظران پولیس مهاجران را دسته دسته بازداشت کرده در اتاق های تنگ مدت های زیاد در شرایط بد نگاه داشتند اما حامیان حقوق میگویند بدون جام جهان هم قانون های مهاجرت در روسیه روز به روز سخت تر میشوند هرچند این کشور عضو اتحاد اقتصادی اورو آسیا است با این وجود که قرغزستان عضو اتحاد اقتصادی اوروسیو است اما قانونگزاری روسیه در نسبت مهاجران سخت در می شود همین قانون آخر که سبتینام حتمی مهاجران تنها در جای واقعی استقامت را طلب می کند قانون است که مهاجران نظر همیان حقوق را شونیدیم اما عبدالله ببین روسیه توجکستان را هم برای شامل شدن با این اتیو تشویق می کند ولی اگر موجران از این عضویت سود نبینند آیا ضرورت برای این باقی میموند؟ اصلی مسئله هم در همین از شهلا یک قرطه اساسی روسیه محض مهاجران هستند که توسط آن کرملین کشورهای پساشوروی را برای پیوستن با اتحاد اقتصادی اوروسیوی زیر نظرش تشویق میکند روسیه از این فشنگ خیلی مهران استفاده میکند مثلا مهاجران توجیک هم اکثرا جانب داره پیوستن کشور با اتحاد اقتصادی اوروسیو هستند و بر رادیو آزادی هم زنگ زده میپرسند که تاجیکستان کی به این اتحاد وارد میشد اما تاوری میبینیم مهاجران همسایه کشور ما قرغزستان با وجود آن که کشورشان شامل این اتحاد است از امتیازهای چندان برخوردار نیستند مثل دیگران باید خود را در مهلت معاین شده به قید بگیرند هرچند از گرفتن پتنت و هر ماه پرداخت مبلغ آن آزادند اما همچنان مثل دیگر مهاجران از آسیا میانه زیر تفتیش پلیس روسیه دویم قرار دارند ولی مقامات توجیکستان با اتحاد اقتصادی روسیه چی نظر دارد عبدالله توجیکستان تا به حال شاهلا با تشویق های روسیه برای پیوستن با اتحاد اقتصادی اوروسیا با ایباره های کوتاه می آموزیم و سود و زیانش را به کشور می سنجیم پاسخ داده است هرچند روسیه از سال 2014 زمانی تاسیس اتحاد اقتصادی اوروسیا توجیکستان را برای پیوستن با آن تشویق میکند این اتحاد که نخست سه کشور روسیه بلاروس و قزاقستان را در بر میگیرد سال 2015 با پیوستن ارمنستان و قرغیزستان قلم روش را رو وسیع تر کرد تشکر عبدالله برای صحبت فراگیر روز خوب داشته باشی شما برنامه خبری رادیو زودی را تماشا دارید ظاهرا کارخانه های خوسخت اوهنگودوزی که اساسا با چینی ها تعلق دارند بسته می شوند ده ها چنین کارگاه در شهر و دهه توجکستان فعالیت دارند و ساکنان منطقه های نزدیک به آنها از سلامتی خود شکایت می کنند چرا با گذشت سال های زیاد مقامات توجیک به فعالیت کارخانه های مذکور چشم می پوشیدند و اکنون دست به کار می شوند همکارانی ما از تلویزیون نستایش وریما تحقیق نمودند علی جان در یک کارگاه خورد آهنگ و دوزی چینی فعالیت می کند. او می گوید این کار به نهایت وزنین و افلاس است. بنابر این نه هر کسان را تحمل می کند. برای کارمندان لباس و نقاب های محافظتی نمی دهند. خود کارگاه به یک پرتاوگاه شباهت دارد. کارخانه دیگری آهنگ و دوزی در مرکز محله جای گیر است. ده سال می شود ساکنان اینجا برای بجای دیگر کچانیدن کارگاه در چندین نهادها را کفتند. مردم می گویند استحصالات ببند و بار هوا و آب را آلوده می کند. کسالی و زاود طرفی زده تا او می کدن یا او سال یک تش کفی دید. به چند کس همی دو دو پود چند کس کسال شده بودن گودکو. نه این وقتی که همی شده گیاید دمی جان نه پمیدور گرفتن می شود نه بودرینگو نه یک اونچی. دیلم کسال داره کسال دیل دارم نمیتونم چی نفس کشیده نمیتونم نمیه هم وقتی که هوانی تازه او میکنن نمیبیه بو وقتی که نمی پلاسماس دارن خیلی چیز هوانی فلوس او میکنن همه بوی پلاسماس همین 
این کوچه ما داره مالیکانی چون این کارخانه های خودساخت اساسا صاحب کارانی چینی هستند سالهای دراز مقامات تاجیک چون این کارگاه ها را با وجود نداشتن شرایط سازگار تحمل می نمودند چون که باید طلبات مردم را به مساله ارزان ساختمانی برآورده می نمودند همزمان در رفت فعالیت این کارخانه ها قسمت زیاد احالی با کار جلب کرده شد و از لحاظ دیگر به بوجه دولت هم از حساب اندوز مبلغ های مایان وارد کرده می شود حالا وضعیت دیگر می شود در تاجیکستان کارخانه بزرگ متالورگی بنیاد می شود و دیگر به چنین شرکت های خرد نیاز نمی ماند از 25 عدد کارخانه هایی که برای کار کردی تکراری پرتو های متالی در حدود شهر دوشنبه فعالیت می کردند تا امروز همگی سه عدد باقی مانده است که اینها هم به فکرم در آینده نزدیک فعالیتشون قطع می گردد به خاطر که پرتوهای متالی هم بازر برای دسترس کردن برای کار کرد کردن خود کم شدند اکثریت کارگاه های خوردی چینی در بینه های کهنه باقی مانده از زمان شوروی جایگیر شدند اگر تا دو ده ساله پیش برقرار کردن این بیناهای فرسوده ممکن بود بعد استفاده آنها از سوی چینی ها غیر امکان شده است الکه به محیط اطراف ضرر جبران ناپذیر رسیده است برنامه روی دو مامده چند روزی اخیر نرخ تربوز در بزرهای توجکستان به مراتی بولو رفته است این مسلوط پولیزی رو اساسا در جنوبی کشور میکرند و این سال برخی از که شوارزون برای پروریشیون توکل نکردن متناسبان کمچینی تربوز به نرخی اون تاثیر گذاشته است امردین اولیمف موضوع رو ایدو مامدید نسیم جان با با کلوف و حسیل فراوان و در اومد به سابقه خوشحال کرده است در خوشکسالی امسال که اکثر دهکنان حاصل گرفتن نتوانستند، نسیم جان گرفتن چونین حاصل را موجیزه می خاند. خریدورون ای شهر کلوب بود، از شهر دوشنبه، از ویلیات صوب اومدن، بسیوتر شهر, شهر دوشنبه و ویلیات صوب اومدن، تبزور با ویلیات صوب تو با دیگر دواتو سودی بکردن، با دولت قیزستان و نوحیوی دو دست و میره اومدن، خیلی ما یاد نداشون که از بیا تو طور کریستو و دخشون بیا و ایمو تربوز خرید دور کنیم. این سال اومدن که تربوز میگیریم خیلی با به حدی حال ما هم قسمش دیم دو دیم خیلی کم بشت دو دیم شون بودن. نسیم جان میگوید این موسیم خرجش نسبت سال قبلی بیشتر شد. زهر خیمیکت ها قیمت شده است، به زمین ها هشر و زیان آورده است و نرخی سوزیشواری بالا رفته است. ولی اگر یک سالی پیش برای یک دانه تربوزش با نرخ پنجاه دیرم یا یک سومونی خریدار میجوست، حالا بالای هر دانه تربوزش با قبلش جنگ است. از صبح بود و هوا تربوز قلی پونزا بیسوز دیر پر بسیار زمین ها را خیلی نمی افت های سیل جزیبه بود کرد همارا. خیلی همی خیل دیرتر کشید هم خیز نرخ لامی مسئول خیلی خوب بایی. اگه تر ششفت هزار چیمی. خیلی خوب تر خیلی خوب دیم کنم. نرخ سا چیم چیم سوزی. مسئول پر کم ترک نرخی ما ترک بود. خیلی کم ترک فوق دیم. خیلی خوب دیم. یک تربوز میونه حجم را در بزرهای منطقه کلوب حالا از ده تا بیش سومانی می فروشند. تاجران برای پیدا کردن محصولات در کوریشان چندین شبها را در صحرا روز می کنند. سوار قیمتی شمیه یک حجم. خیلی خریب این هم در روز هم جایمو نمی نمیو کم بطن مایی شایو شکا این هم مسئله شمیه خیمه شده هم شده. در شمیه روی کسی هم اکا بسیوتا در شمیه روی کسی <تصفيق> نسیم جان تا حال از زمینش 13 هزار دونه تربوز چیده است هر یک تربوزش تا 10-15 کلگرم وزن دارد او میگوید نصیب باشد تا ماهی سنتیبر از پولیزش بحره میگیرد و دوستان ایولت خطلون یک کرماند پولیسی دوره کروی دخلی نویه دوستی رو که در مرگ یک بزدو شده اب دور دونسته می شود در جسوجو قرار داد او رو به مرگ طولیب جان دوست و یک سکینی پنجو سوله این نویه متهم می کنم. محمد الو ایدیف با شرط بیرونه شدن از محل زیست در اوزادی قرار داشت ولی پروندهش در دادگو بررسی می شد. نصر الو محمود زوده دوستان ایولت خطلون روز 19 میول در نشست و اخباری بیشتر از این را در سمونه آزادی و شبکه های اجتماعی فیسبوک، ادنکلاسنیک و تویتر دریافت کنید تشکر میگویم که شما پونزه دقیق خود را به ما بخشیدید فردو من به همین ستودیا با خبرهای توزه بر میگردم و شما را انتظار میشود